আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে এসএসসি এর 2020 সালে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের 3 নম্বর গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব 3 নম্বর যে গাণিতিক সমস্যাটি ছিল অর্থাৎ সিজনশীল তোমরা অনেকেই বিশেষ করে আমি এই ক্লাসের প্রথমেই ইমন হোসেনকে আমি ধন্যবাদ জানাবো ইমন চট্টগ্রাম থেকে বারবার বলেছো যে স্যার আমাদের চট্টগ্রাম বোর্ডের প্রশ্নগুলো 2020 সালের প্রশ্নগুলো যদি একটু সলিউশন করে দেন তাহলে তোমাদের জন্য উপকার হবে আজকে আমি এই বীজ গণিতের 3 নম্বর যে প্রশ্নটি ছিল সিজনশীলে এটি মূলত বীজ গণিত এবং চতুর্থ অধ্যায় সূচক ও লগারিদমের তোমাদের এই সিজনশীলটি এবং সূচক এবং লগারিদমের সিজনশীলটি হলেও মেইন বই থেকে কিন্তু আমি আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি যে চট্টগ্রামের বোর্ডের প্রশ্নটি আসলে অপেক্ষাকৃত কিন্তু একটু জটিলই ছিল কারণ উদ্দীপক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উদ্দীপকের রোমান সংখ্যা দেখো s1 দেওয়া আছে একটি নির্দিষ্ট রাশি আবার b সমান দেওয়া আছে একটা নির্দিষ্ট রাশি আবার রোমান সংখ্যা 2 এ দেখো l সমান একটি আমাদের লগ আকারে রাশি দেয়া আছে অর্থাৎ রোমান সংখ্যার 1 কিন্তু সূচক আকারে আমাদের রাশিগুলো দেয়া আছে এবং রোমান সংখ্যা 2 এ কিন্তু লগ আকারে আমাদের মান দেয়া আছে কোনং প্রশ্নে বলা হয়েছে উদ্দীপকের বাইরে কিন্তু দেখো কোনং প্রশ্নটি তবে যারা এই মুহূর্তে এই ভিডিওটি দেখবে বা তোহিদ একাডেমিতে তোমরা সব সময় যারা চোখ রাখছো তাদের বলবো যে এই প্রশ্নটি আমি যদি বলি আর্স বা কমার্সের স্টুডেন্টদের জন্য পরীক্ষার হলে যে কিন্তু নির্দিষ্ট সময় যে 21.6 মিনিট সময় থাকে এই সময়ের মধ্যে কিন্তু কমপ্লিট করতে একটু সময় লেগে গেছে কেন বলবো দেখো উদ্দীপকের বাইরে কিন্তু আমাদের কোনং প্রশ্ন বলেছে লগ 2 উইথ বেস 7 সমান আলফা লগ 3 উইথ বেস 7 সমান বিটা লগ 5 উইথ বেস 7 সমান গামা হলে লগ 2 বাই 15 উইথ বেস 7 কে আলফা বিটা গামার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে এটি বলার কারণ যে কমার্স বাণিজ্য বিভাগ বা তোমার বা মানবিক বিভাগের স্টুডেন্টরা আলফা বিটা গামার এই রূপটি কিন্তু নতুন আকারে তারা হয়তো দেখতে পাবে কিন্তু বলবো না সম্পূর্ণ তোমাদের বই থেকে কিন্তু প্রশ্ন তৈরি করা হয় তোমাদের একটু পরিশ্রম করতে হবে অর্থাৎ তোমরা যখন সূচক অর্থাৎ ত্রিকোণমিতির ম্যাথগুলো করছো ওখানে কিন্তু 9.1 এ ছয়টি বর্ণ ছিল গ্রিক অক্ষর আলফা বিটা গামা থিটা ডেল্টা ওমেগা ছিল ওখান থেকে কিন্তু আলফা বিটা গামা এখানে নেওয়া হয়েছে তাহলে আসো আমাদের এখন এই মানটিকে অর্থাৎ লগ 2 বাই 15 উইথ বেস 7 কে এই সংখ্যাটিকে বা এই প্রদত্ত রাশিকে আলফা বিটা গামার মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে তাহলে আসো এটি যদি আমি সমাধান তোমাদের সামনে তৈরি করতে চাই তাহলে একটু দেখো আমরা লিখে নেব প্রথমে যেটি দেয়া আছে অবশ্য দুই মার্কসের জন্য আমাদের এই প্রশ্ন দেখো লগ 2 উইথ বেস 7 সমান আমাদের আলফা দেয়া আছে লগ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 3 উইথ বেস 7 সমান আমাদের বিটা দেয়া আছে লগ 5 উইথ বেস 7 সমান আমাদের গামা দেয়া আছে ওকে তাহলে আমরা এখন লিখব দেখো প্রদত্ত রাশি প্রদত্ত রাশিটি যদি বা আমাদের ম্যাথটি তোমরা সুন্দরভাবে এই দেওয়া আছে পর থেকে লিখবা কিন্তু আমার বোর্ডের জায়গা স্বল্পতার কারণে আমি পাশে লিখে দিচ্ছি এখন দেখো লগ 2 বাই 15 উইথ বেস 7 এই রাশিটিকে আমরা কিভাবে কনভার্ট করব তোমরা জানো যে লগ এর ক্ষেত্রে কিছু সূত্র আছে যে লগ যদি এমন থাকে আমি একটু আলোচনা করে তোমাদের বলি লগ এ বি থাকলে আমরা জানি এটিকে আমরা লগ এ প্লাস লগ বি বলতে পারবো বা লগ এ বাই বি যদি থাকে তাহলে আমরা এটিকে বলতে পারবো দেখো লগ এ মাইনাস লগ বি অর্থাৎ আমরা দেখেছি যে লগ এর ক্ষেত্রে আমরা একই ভিত্তি থাকলে যদি কোনো সংখ্যা ভাগ আকারে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বিয়োগ হবে আর লগ এর ভিত্তি যদি একই থাকে যদি গুণ আকারে থাকে তাহলে আমাদের যোগ হবে যেহেতু এখানে দেখতে পাচ্ছি 15 15 কে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করলে আর অলওয়েজ তোমাদের মনে রাখতে হবে যে সূচক বা লগ তুমি সূচক থেকে কিন্তু আমাদের লগ এর সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং লগ কে আবার সূচকে কনভার্ট করতে পারবা সূচকে ধারণাটাই কিন্তু আমাদের মৌলিক সংখ্যার বিশ্লেষণ অর্থাৎ লগ বা সূচকের ম্যাথগুলো করতে হলে আমাদের বড় বড় যে সংখ্যাগুলো আছে মৌলিক সংখ্যা কনভার্ট করতে হবে 2,3,5,7,11 ইত্যাদি এই কারণে 15 কে যদি তুমি মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো তাহলে 3 5 হবে 3 5 15 এবং যে দেওয়া আছে মানটি দেখো 
3 আছে 5 আছে বেস কিন্তু এখানে 7 আবার এখানে ভিত্তি কিন্তু 7 আছে তাহলে এটিকে আমরা এবারে লিখতে পারবো দেখো log 7 তাহলে আমাদের এই সূত্রের সাথে যদি কম্পেয়ার করতে চাই ভাগ আকারে আছে তাহলে লিখবো কি বলো log 15 উইথ বেস 7 মাইনাস যেহেতু ভাগ আছে তাহলে আমরা লিখতে পারবো log 2 উইথ বেস কিন্তু দেখো 7 ওকে তাহলে আমরা এই 15 কে এখন এই দেওয়া আছে মান অনুযায়ী কিন্তু কনভার্ট করতে হবে 3 এবং 5 আছে 3 5 15 এবং log 3 উইথ বেস 7 কে যখন আমি কনভার্ট করব বিটা পাবো log 5 উইথ বেস 7 কে যখন কনভার্ট করব তখন কিন্তু গামা পাবো তাহলে এটিকে আমরা এবারে লিখতে পারি দেখো 3 ইনটু 5 ডট গুণ লেখা যেতে পারে বা এখানে আমরা ক্রস গুণ লিখতে পারি ওকে এখন আসো আবার লক্ষ্য করো log a b ভিত্তি এক থাকলে তাহলে log a প্লাস log b হবে তাহলে এটি যেহেতু গুণ আছে তাহলে আমরা এটি লিখব কি দেখো log 3 উইথ বেস 7 প্লাস লগ আমরা লিখতে পারবো দেখো 5 উইথ বেস 7 মাইনাস লগ 2 উইথ বেস 7 এখন দেখো আমি যে দেওয়া আছে মানটি লিখেছিলাম তাহলে দেখো লগ 3 উইথ উইথ বেস 7 তাহলে এটির মান কিন্তু বিটা ওকে লগ 5 উইথ বেস 7 এটির মান কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি গামা ওকে লগ 2 উইথ বেস 7 এটির মান কিন্তু আলফা তাহলে আমাদের প্রশ্ন বলেছে এই দেওয়া আছে মানগুলোকে আমাদের log 2 by 15 with base 7 k alpha beta gamma এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে তাহলে আমরা কি পেলাম দেখো এর মাধ্যমে যা alpha beta ও gamma এর মাধ্যমে প্রকাশ রূপ ओके, আমরা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের একটু দেখে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছি সুযোগ বলবো না তোমাদের জন্য ক্লাসগুলো আপলোড করা তাহলে দেখো কোন কোন প্রশ্নের आंसर তোমাদের পরীক্ষা হলে যে বোর্ডের প্রশ্নগুলো যখনই তোমরা নতুন কিছু দেখো তখনই কিন্তু একটু ঘাবড়ে যাও বলবো না এসএসসি পরীক্ষার আগে অনেক সুযোগ পাও অনেক সময় পাও চেষ্টা করবা তোমরা সুন্দরভাবে প্র্যাকটিস করা সেই ক্ষেত্রে তোমাদের ভয় থাকার কোনো কারণ থাকবে না তাহলে পরবর্তীতে আমি খ এবং গ এর आंसर नहीं था कर चेस्ट करो बाहर जरूर हो शेयर करते शायद तुम्हारा भलो था क्यों अल्लाह हाफ़िज़